در این ویدیو می خواهیم در مورد مرگی صحبت کنیم که علاوه بر اقتدار نظامی ایران باعث شکوفایی علم، اقتصاد، فرهنگ و تمدن ایران در دوران حکومت خود شد. جان کارت راید یک جهانگرد اروپایی هست که در سفرنامه خودش در مورد او اینچنین می نویسه. او شهریار جوان و از لحاظ جسمانی و اقلانی نمونه ای از کمال مطلق است. آدمی است میان بالا، سیمایی سخت مبقر و چشمانی چیز و نافذ دارد. سیه چرده است و صاحب سیویلانی دراز. ریشش را می تراشد و ظاهرش حکایت از جنگاوری او دارد. وی طبعی سختگیر دارد چنان که در نخستین برخورد آدمی چنین می پندارد که جز بیرحمی و خشونت چیزی در خمیرمایه وجود او نگذاشتن. اما در حقیقت طبعی فروتن و مهربان دارد. زیرا به راحتی می توان او را دید و با او سخن گفت. او شاه عباس کبیر شاهنشاه ایران است. وقای دوران شاه عباس که در این ویدیو میشه بر اساس کتاب های تاریخی معتبر و شناخته شده بوده و هیچ دخل و تصرفی در اون صورت نگرفته لطفا نظرات خودتون رو بعد از تماشای کامل این ویدیو در مورد شاه عباس برای ما کامنت کنید منابع این ویدیو شامل کتاب آلمارای عباسی نوشته اسکندر بیگ ترکمان کتاب زندگانی شاه عباس اول نوشته نصرالله فلسفی و کتاب سفرنامه پیترو دلاواله نوشته نویسنده ایتالیایی به نام پیترو دلاواله سفرنامه برادران شرلی نوشته آنتونی و رابرت شرلی کتاب تاریخ ایران نوشته سرپرسی سایکس کتاب تاریخ امپراتوری عثمانی نوشته هامر پنج و هفت سال بعد از جنگ چالو که باعث شکست سنگین ایران از عثمانی شد در حکومت صفویان شخصی به دنیا میاد که در طول چلی یک سال حکومتش به دنبال اتحاد دوباره فلات ایران و انتقامی سخت از دشمنان خارجی به خصوص عثمانی بود تا بتونه از این طریق حکومت صفویان رو مستحکم و قدرتمند بسازه پدر او شاه سلطان محمد خدابنده فرزند ارشد شاه تماسب اول و نوه شاه اسماعیل صفوی و از دودمان شیخ صفی الدین اردبیلی بود. مادرش خیرالنسا بیگم یا مهد اولیا دختر میر عبدالله خان والی مازندران و از خاندان مرعشیان سادات بود. عباس میرزا در حدود 27 ژانویه 1571 میلادی در شهر هرات به دنیا میاد او در خانواده علی قلی خان شاملو که از عمرای بانفوز هرات و خراسان بود با دقت فراوان پرورش پیدا میکنه طوری که مادر علی قلی خان شاملو یعنی خانی خان خانوم دایه عباس میشه و به او شیر میده و در سن یکونیم سالگی از پدر مادرش جدا میشه به دستور شاه اسماعیل دوم در شش سالگی عباس میرزا پیکی قزلباش به قصد قتل او آزم خراسان میشه اما از آنجا که تقدیر عباس میرزا چیز دیگه ای بوده به خاطر وساطت و محبت دایه خان خانوم و با رسیدن خبر مرگ شاه اسماعیل دوم این تقدیر عوض شد و عباس میرزا زنده موند تا یکی از مختدرترین شاهان ایرانی پس از اسلام بشه در سال 1581 میلادی برابر با 960 خورشیدی در قلعه نیشابور تعدادی از بزرگان قزلباش از جمله علی قلی خان و مرشد قلی خان تختی زرین آماده کردند و عباس میرزا را که کودکی 11 ساله بود بر روی یک قالیچه میذارند و به همراه قزلباشان دیگه گوشه ای از این قالیچه را گرفتند و اون رو از زمین بلند کردند و بر روی تخت زرین گذاشتند از اون روز به بعد عباس میرزا رو شاه عباس نامیدند و به نام شاه عباس سکه ضرب کردند و خطبه مساجد به نام شاه عباس خونده شد این کار قزل باشان باعث خشم شاه محمد خدابنده و درباریان در غزوین شد طوری که لشکری به سمت خراسان برای سرکوب عباس میرزا و قزل باشان حامی او فرستاده شد بعد از جنگی که در منطقه تیرپل اتفاق افتاد شاه عباس و علی قلی خان شکست میخورند 
و به قلعه حرات فرار میکنند بعد با توافق نامی صلح بین شاه عباس و شاه محمد خدابنده برقرار میشه و دوباره حکومت خراسان به شاه عباس و علی قلی خان سپرده شد و قرار شد تا در منطقه خراسان دوباره به نام شاه محمد خدابنده سکه زر بشه و ولی عهدی برادر شاه عباس یعنی حمزه میرزا هم به رسمیت شناخته بشه بعدها حمزه میرزا در حالی که از شرابخاری مست بود به دست دلاک خودش کشته میشه به خاطر اختلافات بین علی قلی خان و مرشد قلی خان که از سرداران خراسان بودند مرشد قلی خان با زیرکی سرپرست یا لله شاه عباس میشه و علی قلی خان رو کنار میزنه و شاه عباس رو به مشهد میبره بعد از کشته شدن حمزه میرزا و اعلام ولی عهدی ابو طالب میرزا که برادر کوچکتر شاه عباس بود بسیاری از مناطق ایران سر به مخالفت برداشتن و خواهان ولی عهدی شاه عباس شدند شاه محمد خدابنده برای سرکوب مخالفان به سمت اصفهان و فارس هلشکر کشی میکنه از طرف دیگه عبدالله خان و ازبک با اطلاع از اینکه سپاه دولت صفویان به سمت کاشان و اصفهان رفته و بین حاکمان خراسان یعنی علی قلی خان و مرشد قلی خان اختلاف افتاده با سپاهی بزرگ به سمت حرات که مرکز خراسان محسوب می شده حرکت می کنه. زمانی که حکومت مرکزی در اصفهان و شیراز مشغول سرکوب مخالفان بود پایتخت صفویان یعنی قزوین خالی از پادشاه بود. مرشد قلی خان که بسیار فردی زیرک و سیاست مدار بود و از ترس اینکه ازبکان به سمت مشهد لشکر کشی کنند به اتفاق شاه عباس و 500 سوار نظام آزم پایتخت یعنی شهر قزوین میشه مرشد قلی خان در هنگام عزیمت به سمت قزوین نامه به حاکم قزوین میفرسته و از اون میخواد که در نبود شاه محمد خدابنده پایتخت رو تحویل شاه عباس بده اما حاکم قزوین مخالفت میکنه و این مخالفت او باعث شورش مردم قزوین به هواخواهی شاه عباس میشه در طول حرکت شاه عباس به سمت قزوین بسیاری از حاکمان مناطق مختلف با او عهد بستند و نمایندگانی از طرف خود همراه شاه عباس فرستادند طوری که همراهان شاه عباس از 500 نفر به 2000 نفر رسید در کتاب زندگانی شاه عباس اول نوشته نصرالله فلسفی نقل شده شاه عباس بدون هیچ گونه درگیری و خونریزی به اتفاقش همراهانش وارد قزوین میشه و باعث خوشحالی مردم قزوین شد محبوبیت شاه عباس در بین قزل باشان به خصوص مردم قزوین و سپاه شاه محمد خدابنده باعث شد تا به سرعت تمام سران قزل باش با شاه عباس بیعت کنند شاه عباس دستور داد تا پدر خود یعنی شاه محمد خدابنده را که تنها و ذلیل در نزدیکی قزوین اطراق کرده بود با احترام به نزد شاه عباس ببرند در سال 1587 میلادی برابر با سال 966 خورشیدی در مجلسی که در ایوان چهل ستون قزوین تشکیل شد شاه محمد خدابنده از پادشاهی ایران کنار گیری میکنه و شاه عباس رو که 18 سال داشت بر روی تخت سلطنت ایران می نشونه و این اتفاق آغازگر فصلی جدید در تاریخ ایران میشه شاه عباس بر اساس تعلیمات و آموزش های علی قلی خان شاملو که در دوران کودکی و نوجوانی دیده بود برخلاف سایر شاهان و شاهزادگان صفوی تبدیل به یک جوانی هوشمند و مدبر با اراده و قدرت جوی و خدرعی شده بود شاه عباس مصمم بود تا قزل باشانی که ادعای قدرت و مداخله در امور سلطنتی و تصمیمات شاه دارند و یا کوچکترین خطری برای قدرت شاه داشتن رو بکشه به همین خاطر دستور داد تا هفت تن از سران قزل باش که در مرگ برادرش یعنی ولی عهد حمزه میرزا نقش داشتن رو بکشند مرشد قلی خان رو به خاطر درخواست ازدواج با یکی از دختران صفوی و عدم کمک رسانی به علی قلی خان در حرات و قدرت طلبی های زیاد میکشه و بسیاری از نزدیکان و اطرافیان اون نیز قتل آن میشن روش سیاسی شاه عباس طوری بود که جوانان گمنام را به مقام بالا میگذاشت و با کمک اونها سرداران پیر و سران توایف رو که ادعای استقلال و خودرعی داشتن رو نابود میکرد در زمانی که شاه عباس در حال پاکسازی و یک دست کردن دربار خودش بود، ازبکان از شرق و عثمانی از غرب به مناطق مختلف ایران میتاختند و کسی جلودارشون نبود. 
شهرهای ایران یکی پس از دیگری سقوط میکرد و از ایران جدا میشد. ازبکان مشهد را تصرف کرده بودند از فراین پیشروی کردند. وضعیت اقتصادی مردم به خاطر جنگ های مختلف بسیار بد شده بود. راه های تجاری امنیت لازم رو نداشت و قتل و غارت بسیار زیاد شده بود. اختلافات درباریان و استقلال طلبی مناطق مختلف باعث شورش های داخلی شده بود. ایران در حال نابودی و تجزیه بود. شاه عباس برای مقابله با ازبکان به همراه لشکری آزم خراسان میشه تا قلعه هرات رو که به دست ازبکان تصرف شده بود پس بگیره. و انتقام خون علی غلی خان رو هم از ازبکان بگیره اما در راه خراسان برخی از سران قزلباش با او مخالفت میکنند و از او روی اون جدا میشن از طرف دیگه حکام یزد کرمان فارس و کوکیلویه با شاه عباس مخالفت میکنند شاه عباس فهمید که با این وضعیت امکان تسخیر قلعه حرات رو نداره پس به ناچار به غزوین برمیگرده در این زمان پرتغالی ها در جنوب بسیاری از مناطق و جزایر ایران رو تصرف کرده بودند. دولت عثمانی در سال 1587 میلادی از ضعف پیش اومده در حکومت صفویه استفاده کرد و سردار خود فرهاد پاشا رو با سپاهی بزرگ روانه شمال بین نهره میکنه. ارتش عثمانی سپاه 15 هزار نفره صفوی رو در نزدیکی بغداد شکست و با تغییر جهت به سمت شمال ایران تبریز رو تصرف میکنه. و به فکر جدا کردن خوزستان و لورستان میشه. لشکر عثمانی قره رو تصرف میکنه و تا نزدیکی سراب پیش میره. و شهرهای همدان و نهاون و بسیاری از مناطق دیگه یکی پس از دیگری توسط عثمانی تصرف میشه. در سال 1590 عثمانی ها شهرهای تب... شیروان و ایالات گرجستان و بخشهای از لورستان رو از دست سپاه صفوی خارج میکنن و بعد پیشنهاد صلح میدن. شاه عباس که میدونست بدون سپاهی مختدر امکان رویارویی با سپاه عثمانی رو نداره و ازبکان از شرق و پرتغالی ها از جنوب در حال پیشروی هستند به ناچار با عثمانی صلح میکنه و سفیرانی رو برای صلح به استانبول میفرسته به موجب این قرارداد شهر تبریز با بخش های باختری آذربایجان و استان های ارمنستان و شیروان و گرجستان و قره و قسمتی از لورستان به همراه قلعه نهاوند در دست عثمانی ها باقی میمونه و قرار شد ایرانیان شیعه از لعن خلفای سگانه خودداری کنند و شاهزاده در میرزا به عنوان گروگان به دربار عثمانی فرستاده میشه آمر نویسنده کتاب تاریخ امپراتوری عثمانی نقل میکنه مردم استانبول برای دیدن کاروان صلح ایران و شاهزاده در میرزا به کوچه و خیابون اومدن مخصوصا زنان ترک از طبقه بالا به قصد کنجکاوی و تماشا و یا به قصد ترتیب دادن دیدارهای عاشقانه با سربازان صفوی از خونه بیرون مده بودن طوری که نقل شده 500 زن تمام شب رو در حمامی نزدیک مسجد بایزید به سر بردن شاه عباس پس از صلح با عثمانی برای تحکیم حکومت خود اقدام به سرکوب مخالفان و استقلال طلبان داخلی میکنه که مهمترین اونها رو میتوان سرکوب شورش خان احمد گیلانی در لاهیجان، سرکوب شورش میرشاه وردی خان لور، لشکرکشی به تبرستان و فتح مناطق شمال ایران نام بود. شاه عباس به خوبی میدونست که عثمانی به چیزی کمتر از فتح کامل ایران و پایتخت رضایت نمیده. از طرف دیگه پرتغالی ها در جنوب جزایر و سواحل خلیج فارس رو تصرف کرده بودند و هر کاری که میخواستن میکردن. بنابراین در سال 1591 برابر با 970 خورشیدی پایتخت رو از قزوین به اصفهان انتقال داد تا از حملات عثمانی در امان بمونه و فرصت لازم برای ایجاد یک سپاه قدرتمند رو داشته باشه اصفهان در مرکز امپراتوری صفوی قرار داشت و نسبت به قزوین به خراسان نزدیکتر بود موقعیت جغرافیای این شهر موجب افزایش سرعت عکس عمل سپاه صفوی در مقابل تهدیدات ازبکان در شرق و عثمانیان در غرب و پرتغالی ها در جنوب بود دوران شاه عباس دوران کمال و شکوفایی و نبوغ معماری و شهرسازی در ایران است زیباترین و با شکوهترین آثار معماری ایرانی در همین دوره توسط معماران خلا و هنرمندی مثل محمد رضا و علی اکبر اصفهانی آفریده شد جمعیت اصفهان به سرعت به حدود یک میلیون نفر رسید و از نظر مراکز تجاری و فرهنگی بسیار ترقی کرد 
وضعیت اقتصادی مردم بهتر شد و راه های تجاری امنیت داشت. به دستور شاه عباس با شکوهترین مساجد، عظیمترین میدان ها، زیباترین پل ها و خیابان ها، بزرگترین بازار ها، مدرسه ها و کاروان سراها ساخته شد. میدان نقش جهان، مسجد شاه، آلی غاپو، بخش های از چلستون، چارباغ خاجو، پل های زاینده رود، کانال کشی آب های تونل کوهرنگ به سمت زاینده رود از آثار زمان شاه عباس است. شاه عباس دستور داد تا نقاشان تصویری از صحنه جنگ چالدوران رو زیر تاق چلستون بکشند تا کینه جنگ چالدوران و عثمانی رو در دل زنده نگه داره و یادبودی باشه برای شهدای جنگ چالدوران. شخصیت شاه عباس از اون شاهی متفاوت از سایر پادشاهان قبل و حتی بعد از اون می سازه. چرا که در برابر زورگویان و مخالفان بیرحمان ترین جنایات انجام میده. اما در برابر رؤایا و رفاه و معیشت اونها بسیار مهربان و قاطع بود. به شعر، نقاشی، موسیقی و معماری علاقه زیادی داشت و به علما و هنرمندان بسیار احترام می گذاشت. ملا صدرا، میرداماد، میرفندرسکی شیخ بهایی از علمای دوران شاه عباس بودند در کتاب آلمارای عباسی گفته شده شاه عباس در شبی با لباسی مبدل در اصفهان میگشت و با شیرفروشی هم کلام شد و از او وضعیت برخورد داروغه شهر با مردم رو جویا شد شیرفروش از ظلمهای داروغه گفت و توضیح داد که تعدادی دوست با همکاری داروغه اموال مردم رو میدوزند شیرفروش ادعا کرد که اگر به جای داروغه حتما دوزان رو میگرفت. شاه عباس خشبین میشه و به شیرفروش گفت که فردا به دولتخانه برو و از نگهبانها بخواد تا تو رو نزد عباس ببرن تا این مشکل رو حل کنن. صبح فردا شیرفروش به دولتخانه رفت و سراغ عباس رو گرفت. نگهبانها بیدرنگ شیرفروش رو نزد شاه عباس میبرن. شیرفروش با دیدن شاه عباس او رو میشناسه و از ترس به خاک میفته. و طلب بخشش میکن اما شاه با دیدن این عمل از او خواست تا از جای بلند بشه و سپس فرمان داد تا شیرفروش داروغه اصفهان بشه و از او خواست تا در اولین قدم داروغه قبلی و دوزان شهر رو دستگیر کنه شاه عباس برای مقابله با دشمنان خارجی اقدام به تشکیل گروه های چریکی و سازماندهی شده ای کرد که متشکل از کردها و افغانها بودند وظیفه این گروه ها ایجاد ناامنی و حملات قافلگیر کننده در مناطق تصرف شده ازبکان و عثمانی ها بود. گروه های چریکی کرد به دلیل نزدیک بودن به حکومت عثمانی و آشنا بودن با شرایط کوهستانی با تشکیل چندین گروه کوچک در مناطقی که مسیر حکومت سپاه عثمانی بود ضربات سختی به عثمانی ها وارد کردند. در شرق ایران گروه های چریکی افغان بسیار وفادار به شاه عباس بودند. و با حملات غافل گیر کننده باعث تحقیر و ضعف سپاه ازبکان شده بودند. شاه عباس سپاه خودش رو در چندین مرحله و در طول سالهای حکومتش تقویت کرد و تونست سپاهی برای مقابله با ازبکان آماده کنه. خبر مرگ عبدالله خان ازبک و قتل پسرش و اختلافات درباریان ازبک فرصت لازم برای لشکرکشی شاه عباس به خراسان میده. به گفته کتاب های تاریخی شاه عباس برهن پای و گشاد پیشانی و همراه سپاهیان خود وارد مشهد شد و بعد از مدتی با شکست ازبکان شهر هرات که زادگاه شاه عباس بود رو دوباره پس میگیره. به گفته مورخین بعد از جنگ هرات سر 1700 تا 20 هزار نفر از ازبکان رو به قزوین میفرستند. شاه عباس برای ایجاد مانع بر سر راه ازبکان چندین هزار خانوار کرد رو از کردستان به خراسان کوچ میده اسکندر منشی در کتاب آلمارای عباسی می نویسه شاه عباس پس از نزول اجلال در چارباغ مشهد به مدت سه ماه زمستان در حرم رضوی مشغول عبادت میشه شب زندهداری میکرد و مثل خادمین کارهای جارو کشیدن فرش ها و خاموش کردن شمها رو انجام میداد شاه عباس حکم کرد تا تشکیلات آستان قدس رضوی انسجام پیدا کنه ابنی حرم رضوی و آرامگاه خاجربی و امارت قدمگاه تعمیر و توسعه یافت و بر تعداد موقوفات افسوده شد طوری که شاه عباس یکی از بزرگترین موقوف کنندگان آستان رضوی بود شاه عباس در سفری که پیاده از اصفهان به مشهد رفت دستور داد تا مسافت بین اصفهان تا مشهد رو با تنابی اندازیگیری کند 
این فاصله به حساب ملا جلال الدین منجم یزدی 199 فرسنگ و 81 تناب و 25 زرع شهری بود که معادل با حدود 1241 کیلومتر می شود. پس از مدتی دوباره ازبکان به خراسان حمله کردند و این بار شاه عباس با هفتاد هزار نفر به خراسان لشکر کشی کرد و ازبکان رو شکست داد. بعد از مدتی تعلم خان برادرزاده عبدالله خان حاکم ازبکان شد و با 300 هزار نفر به خراسان حمله کرد و در هرات مستقر شد. شاه عباس هم با 100 هزار نفر سرباز به هرات حمله کرد و در این نبر ازبکان شکست سخت خوردند. همچنین دوازده هزار نفر از مردان و زنان ازبک به دست ایرانیان اسیر شد. شاه عباس پادشاهی بسیار خشن و بیرحم بود و در مقابل مخالفان و گناهکاران بدون هیچ ملاحظه دست به جنایات وحشتناکی میزد. در کتاب روابط مغول و ایران نوشته دکتر کریم نجفی نقل شده در دوران حکومت صفویان دسته جلاد زندخار وجود داشت که به فرمان شاه گناهکاران و مخالفان را زنده زنده میخوردند این دسته از آدمخواران که در دربار شاه عباس نگهداری میشدند چگیان نام داشتند به گفته مورخین لشکر چل نفری آدمخواران شاه عباس در همه جا او را همراهی میکردند و قربانیان را زنده زنده میخوردند کریم نجفی برزگر استاد تاریخ صفوی عنوان میکنه صفویان بسیاری از این اعمال را تحت عنوان گسترش شیعه و اسلام توجیه میکردند در سال 977 خورشیدی برابر با 1598 میلادی دو نفر از نجیب زادگان انگلیسی به نام آنتونی شرلی و رابرت شرلی و همراه 25 نفر انگلیسی دیگه از راه ونیز و حلب و بغداد به قزوین وارد شد. کاروان آنتونی شرلی از سوی دولت ایران به گرمی پذیرفته شد و شاه عباس از وجود اونها برای تجهیز و ایجاد نظم قشون ایران استفاده کرد. همچنین توسط برادران شرلی روابط ایران و اروپاییان که دشمن عثمانی بودند گسترش پیدا کرد. علاوردی خان فرمانده معروف سپاه صفوی که از اهالی گرجستان بود با استفاده از تجربیات برادران شرلی تکنیک توپریزی و استفاده از تفنگ رو فرا میگیره. برادران شرلی و علاوردی خان در مدت حدود دو سال سپاهی برای شاه عباس میسازند که شامل 60 هزار نیروی سوارکار قزلباش ده هزار سوارکار مخصوص شاه و دوازده هزار نیروی پیاده نظام بودند شاه عباس با مشورت برادران شرلی تونست قوای نظامی دیگه بجز غزل باشان درست کنه که شامل غلامان مسیحی گرجی ارمنی و چرکسی بود این نیروی نظامی شامل ده هزار سوار نظام و دوازده هزار پیاده نظام میشد و نام اونها رو شاه سوند یعنی شاه دوست گذاشتند و فرماندهی اونها رو خود شاه به عهده گرفت. همچنین سپاه صفوی مجهز به 500 اراده توپ برنجی و 60 هزار تفنگی شده بود. علاوردی خان گرجی به عنوان سرلشکر و قلر آغاسی فرمانده هنگ غلامان و تفنگچی آغاسی فرمانده هنگ تفنگداران در بین شش مقام رد بالای حکومتی بودند که از غلامان به این درجه رسیده بودند. شاه عباس برخی از رده ها و منصب های سپاه خودش رو تغییر داد. منصب امیرالعمرا که عربی بود به سردار لشکر تغییر داد و علاوردی خان گرجی رو برای این منصب انتخاب کرد همچنین عنوان باستانی سپه سالار رو احیا کرد تا نشانگر فرمانده کل نیروهای مسلح باشد و قارچی آقا خان ارمنی رو به این سمت منصوب کرد شاه عباس خود رو اونقدر قوی دید که بتونه پنجه در پنجه قدرت اول نظامی دنیای قرن 17 بگذاره و منتظر بهانه برای مقابله با عثمانی بود تا اینکه با مرگ سلطان محمد سوم عثمانی و به سلطنت رسیدن و سلطان احمد اول به خاطر ارسال نامه اهانت آمیز که نشان از زیاد خواهی سلطان احمد و درباریان او بود و اقداماتی که توسط عثمانی ها در مرز با ایران انجام میدادند و از طرف دیگر مرگ شاهزاده همزه میرزا که به عنوان گروگان در استانبول بود باعث شد تا شاه عباس نخستین گام رو برای مبارزه با عثمانی در سال 1603 میلادی برداره. شاه عباس میدونست که پیروزی بر عثمانی ها در شهرهای کوهستانی ایران بجز با غافلگیری دشمن امکان پذیر نیست. پس سپاه صفوی رو 11 روزه با لشکر کوچک اما مجهز از اصفهان به حوالی تبریز فرستاد. عثمانی ها در آخرین لحظات متوجه نزدیک شدن قوای ایرانی شدند. 
و به سرعت آماده دفاع از تبریز شدند. مردم تبریز از حمله شاه عباس استقبال کردند و بسیاری از سربازان عثمانی را سر بریدند و سرهای بریده را بر روی نیزه کردند. قلعه تبریز پس از 20 روز محاصره و جنگ به دست سربازان صفوی افتاد. بعد از این پیروزی شاه عباس ایروان و بخشهای از ارمنستان را به سرعت فتح میکنه و سربازان عثمانی یا کشته میشن و یا فرار میکنند. سلطان احمد عثمانی که انتظار حمله های سپاه صفوی رو نداشت همچون اجدادش سپاهی صد هزار نفری به فرماندهی جبالوغلی به سمت تبریز میفرسته تا اینکه در نزدیکی ارومیه دو سپاه به یکدیگر میرسند در این جنگ با اینکه قوای ایران از قوای عثمانی کمتر بود اما شاه عباس با زیرکی و قدرت نظامی خود تونست سپاه عثمانی رو شکست بده و حدود 20 هزار نفر از عثمانی کشته میشن و بقیه اسیر یا فرار میکنند نبرد ارومیه از نظر تاریخی به حدی مهم و سرنوشت ساز بود که بسیاری از مورخان این جنگ را انتقام جنگ چارلوران نامیدند به همین خاطر برای بیان بهتر این جنگ ویدیویی ساختیم که پیشنهاد میکنیم بعد از این ویدیو حتما تماشا کنیم شکست سپاه عثمانی در نبرد ارومیه باعث شد تا سپاه ایران دوباره آذربایجان کردستان بغداد موسل دیاربک گنج تفلیس و باکو را بعد از سی سال فتح کنه و عثمانیان رو به عقب برگردونه شاه عباس با این پیروزی مصمم به بازپسگیری نواحی ارزنجان بعد از حدود 90 سال بود زیرا ارزنجان تا قبل از جنگ چارلوران جزی از خاک ایران محسوب می شده اما با تمام تلاش های شاه عباس و دیگر شاهان صفوی هرگز سرزمین های ایران به مرزهای ارزنجان بر نمی گرده عثمانی ها که نمی خواستن شکست را از سپاه صفوی قبول کنند در سال 1607 میلادی سپاهی بزرگ به سمت سرزمین های ایران فرستادند. اما با مقاومت جانانه سپاه صفوی و شاه عباس روبرو شدند و دوباره شکست سختی خوردند. نه سال بعد در سال 1616 میلادی سلطان مصطفی عثمانی خلیل پاشا را با 60 هزار سوار نظام به جنگ سپاه صفوی فرستاد. ولی علی رغم پیروزی های اولیه در تسخیر تبریز ناموفق بود. در سال 1623 میلادی عثمانی ها سپاهی مجهز به چهار واحد بزرگ توپخانه برای تصرف بغداد فرستادند اما در تلاش خود ناموفق بودند زیرا حضور شاه عباس در بغداد قدرت مدافعان سپاه ایران رو دو برابر کرده بود محاصره بغداد 6 ماه طول کشید و همین باعث شد تا شاه عباس با ارسال جاسوسانی در سپاه عثمانی شورش ایجاد کنه و عملا سپاه عثمانی رو ضعیف کنه و در نهایت توسط نیروهای سپاه صفوی کاملا از بین رفتند نفرات باقی مونده سپاه عثمانی به دلیل گرسنگی هرگز نتونستن به وطن خودشون برگردن و در بیابانهای عراق و سوریه مردن شاه عباس در دین اسلام و مذهب تشیع دوازه امامی سخت متعصب بود نمازش ترک نمیشد و همیشه استخاره میکرد پیش از جنگ وضو میگره و در میدان جنگ پیراهن محسوسی میپوشید که بر روی آن دعا و آیات قرآن نوشته شده بود. شاه عباس به پیامبر اسلام و امامان شیعه و جد شیخ صفی الدین اردبیلی ارادت خاصی داشت و پس از هر نماز نام اونها را به زبان می آورد. پیترو دلاواله در سفرنامه خودش نقل میکنه در مجلسی که با حضور درباریان و سفرای اروپایی ها برگزار شده بود شاه عباس از عیسی مسیح تمجید و تعریف کرده و او را از پیروان علی ابن ابی طالب امام اول شیعیان نام برده و وقتی که پیترو دلاواله در مورد قدمت عیسی مسیح نسبت به علی ابن ابی طالب توضیح میده قبول نمیکنه و تاکید بر آن داشت که عیسی مسیح از پیروان علی ابن ابی طالب بوده در سال 1612 میلادی به شاه عباس خبر رسید که تحمورسخان گرجی با ادهی از اتباع مسیحی خود به غرباغ یورش بردن و حاکم صفوی اونجا رو کشتن. شاه عباس از اصفهان به مقصد گرجستان حرکت میکنه. وقتی به اونجا میرسه تحمورسخان گرجی فرار کرده بود و به عثمانی پناه برده بود. در سال 1616 میلادی شاه عباس برای سرکوب تقیان و نارامی های گرجستان دوباره سپای بزرگ را به گرجستان میفرسته سپاه صفوی با پایداری و مقاومت مردم گرجستان روبرو میشه و تلفات زیادی میده 
این تلفات باعث میشه تا سپاه صفوی دست به کشتار وسیعی بزنه و مرتکب جنایات وحشتناکی بشه به گفته مبرخان در این قتل عام هفتاد هزار نفر تا صد هزار نفر از سربازان و مردم گرجستان کشته شدند و صد هشتاد هزار نفر به اسارت گرفته شدند و به مناطقی از ایران از جمله فرآباد مازندران و اصفهان تبعید شدند که تعدادی از آنها در راه مردند شاه عباس در طول حکومتش حدود ده بار به گرجستان حمله میکنه در کتاب آلمارای عباسی درباره حمله سال 1616 میلادی نوشته شده آنچه از قتل و قارت و اسارت و خرابی و ویرانی گرجستان اتفاق افتاده تا به حال هیچ یک از حاکمان مسلمان چنین جنایاتی نکردند گارسیا دسیلوا در سفرنامه خود این گونه می نویسه شاه عباس به هیچ دینی پایبند نیست زیرا اوست که پس از ویران کردن گرجستان ساکنان بینوای آن را اینطور به اسارت برده است پیترو دلاواله نیز در سفرنامه خود نوشته حقیقتا مشاهده سرنوشت مردمان بیچاره ای که از هر دو طرف ایران و عثمانی دائما کشته میشوند یا به اسارت میروند و وجود این همه بدبختی و بیچارگی موجبات کمال تأثیر انسان را فراهم میکند شاه عباس گرجی ها و ارامنه را که در جنگ گرجستان به اسارت گرفته بود اختیار داد تا آزادانه در فرآباد مازندران زندگی کنند همچنین در کنار اصفهان زمین به آنها داد و آنها شهر جلفا را ساختند شاه عباس بعد از سرکوب کردن ازبکان و میخواست قنده را هم از اکبرشاه گورکانی حاکم مغولی هند پس بگیرد به همین دلیل چندین سفیر با هدایای گرانبها به دربار هند فرستاد و از او خواست تا قنده را به ایران برگردونه ولی جواب درستی به سفیران ایران داده نشد اهانت برخی از درباریان هند به زینل بیگ سفیر شاه عباس و وضعیت نابسامان دربار گورکانی شاه عباس را برای فتح قندهار مصمم کرد شاه عباس وقتی که دید با دوستی نمیتونه قندهار رو پس بگیره در سال 1612 میلادی به خراسان رفت و از اونجا به بهانه گردش و شکار عازم قندهار شد شاه عباس پس از معاصره قندهار و در مدت کوتاهی برجهای اون رو با توپ خراب کرد و سربازان گورکانی رو قتل عام میکنه و شهر قندهار بعد از 25 سال دوباره به خاک خراسان و ایران زمیمه میشه جنوب ایران یعنی جزیره هرمز، جزیره قش، مسقط، پایتخت کشور عمان فعلی، بندر گمرون، بحرین و بخشهای وسیع به ایران از دوران شاه اسماعیل بیش از 100 سال در اشغال پرتغالی ها بود در حالی که ایران هنوز یک نیروی دریایی نداشت شاه عباس با دادن امتیازاتی به انگلیسی ها با کمک کمپانی هند شرقی با توسل به چهار کشتی انگلیسی بندر گمرون رو در سال 1614 میلادی آزاد میکنه بندر گمرون که برای تجارت ایران بسیار مهم بود به دستور شاه عباس و نظارت انگلیسی ها آباد میشه و به نام بندر عباس نامگذاری شد جزایر قشم و هرمز هم در سال 1622 میلادی به فرماندهی امام قلی خان از پرتغالی ها پس گرفته شد و به جای اونها سپاه صفوی و انگلیسی مستقر میشن انگلیسی ها صاحب درآمد گمرکات شدند و ایران نصف هزینه ناوگان انگلیس رو پرداخت میکنه و زندانیان جنگی مطابق دین اونها تقسیم میشن شاه عباس در سال 1032 خورشیدی شهر اشرف یعنی بهشهر امروزی رو گسترش داد و امارت های کلافرنگی و بناهای دیگر رو در اینجا پایگذاری میکنه در سال 1033 شهر فرآباد رو احداث میکنه و اونجا رو مرکز حکومت مازندران میکنه تا قبل از اون شهر بارفروش یعنی بابل امروزی مرکز مازندران بود همچنین شاه عباس از جاجر در خراسان تا دشت مغان در اردبیل شاهرای ایجاد میکنه تا از این طریق مازندران به رونق سابق خودش برگرده او همچنین دیواری عظیمی در نزدیکی بندر گز ایجاد میکنه تا مازندران از حجوم ترکمنها در امان باشه پیترو دلاواله در سفرنامه خود از فرهنگ و تمدنی در مازندران صحبت میکنه که تا به اون زمان در هیچ کجای دنیا نظیر اون رو ندیده بود شاه عباس قبل از طلوع آفتاب روز جمعه 24 جمادیول اول سال 1038 هجری قمری در کاخ اشرف درگذشت در کتاب آلمارای عباسی این چنین نوشته شده چند روز قبل از آن در شکارگاه پادشاه در خوردن و آشامیدن تعام افراد کرد و در بازگشت به سبب سنگینی بار معده دچار تب شد و در اندک مدتی از اوج کمال به حزیز وبال رسید 
و عباس در مازندران درگذشت و تصمیم بر آن بود که پیکرش به اصفهان آورده شود اما به دلیلی در میانه راه جسدش در امامزاده حبیب ابن موسا در کاشان دفن شد شاه عباس در سالهای پایانی عمر خود فرزندان خود را به دلایل واهی به قتل رسوند و یا کور کرد و این باعث شد تا بعد از مرگش نوه اون یعنی سام میرزا به سلطنت برسه که بعدها به شاه صفی معروف شد از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید از شما تشکر میکنیم